வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறீங்கன்னா டிவி சுசுக்கு இன்ஜினை வந்து நம்ம எப்படி அசம்பிள் பண்றது அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்க போறீங்க ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் பார்க்காத உங்களுக்கு மேல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் லிங்க் கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இப்ப இந்த வீடியோ பாருங்க கிளச்சில் வரக்கூடிய ப்ரெஷர் பிளேட்டில் ஒரு சின்ன பின் வரும் அந்த பின்னை மாற்றுறதுக்கு இந்த சைக்கிளில் வரக்கூடிய போக்ஸ் கம்பி யூஸ் பண்ணி டூலாக யூஸ் பண்ணி இப்போ அந்த பின்னை மாட்ட போகிறோம் போக்ஸ் கம்பியோட ஒரு எஜ்ஜில் வந்து ஒரு ஊக்கு மாதிரி நம்ம வளைச்சிக்கிறோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வளைச்சி கிளச்சு பிளேட்டில் வரக்கூடிய ஸ்ப்ரிங்கை புஷ் பண்ணி தூக்கிறதுக்காக இது இன்னொரு எஜ்ஜை வந்து பிடிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அந்த போக்ஸ் கம்பியை யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ப்ரிங்கை புஷ் பண்ணி மேலே இழுக்கிறோம் இழுத்து அதில் வரக்கூடிய நீடியில் போட்டு லாக் பண்ணுறோம் அந்த நீடியில் அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட டாப்பில் கொடுத்து லாக் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி லாக் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் அதில் உட்காரக்கூடாது சொன்னாலும் அதனால் கொஞ்சம் நவுத்தி விடுறோம் அதே மாதிரி அடுத்த இதுலேயும் ஸ்ப்ரிங்கை புஷ் பண்ணி தூக்கி பின்னை உட்கார வைக்கிறோம் உட்கார வைக்கும் போது உள்ளே விழுந்துருச்சுன்னா எடுக்கணுன்னா எல்லா நீடிலையும் அவுத்து திரும்பி எடுக்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அதனால் மாட்டும் போது கொஞ்சம் கவனமாக மாட்டணும் இப்போ இது ரெண்டாவது நீடிலையும் உட்கார வச்சிடுறோம் அந்த ரிங்கை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டை சுற்றி ரெண்டு டாட் இருக்கும் அது என்னென்னா அந்த நீடியில் அங்கிட்டு இங்கிட்டு நவுறாமல் இருக்கிறதுக்கு லாக் மாதிரி அதை வச்சுருக்காங்க மொத்தம் இப்போ இந்த ஆறு நீடிலையும் ப்ரெஷர் பிளேட்டில் வரக்கூடிய ஸ்ப்ரிங்களை கொடுக்குறோம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி நீடிலாம் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க போக்ஸ் கம்பியை கூட கட் பண்ணி இந்த மாதிரி வைப்பாங்க போக்ஸ் கம்பியவே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வைப்பாங்க மொத்தம் ஆறு நீடிலையும் வச்சிடுறோம் கிளச் அசம்பிளி முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ அடுத்ததாக வந்து போர் பிஸ்டனை வந்து அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் இப்போ போர் பிஸ்டனில் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போரில் ரீடில் வால்வை பொறுத்துறோம் ரீடில் வால்வை பொறுத்துருக்கு அதோடய பேக்கிங் அங்கே வச்சு ரீடி தான் ரீடில் வால்வு ரீடில் வால்வை பேக்கிங் மேலே வச்சு ரெண்டு ஸ்க்ரூ மூலமாக டைட் பண்ணணும் ரீடில் ரீடில் வால்வு மாட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திருப்பி மாட்டிடக்கூடாது இந்த மாதிரி பொசிஷனில் தான் மாட்டணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் கூட ரீ இன்ஜின் அசம்பிள் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிட்டார் ரீடில் வால்வை திருப்பி மாட்டிட்டார் திருப்பி மாட்டினால அதாவது ஸ்க்ரூ வந்து டைட் ஆகும் மட்டமாக தான் ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் இன்ஜின் அசம்பிள் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த பொசிஷனில் தான் மாட்டணும் திருப்பி மாட்டினோன்னா இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகாது இந்த ரீடில் வால்வு எதுக்குன்னா உள்ளே போகக்கூடிய பெட்ரோல் வந்து ரிட்டன் திரும்பி கார்பரேட்டருக்கு அனுப்பாத அளவுக்கு இதோட வேலை செய்யும் இதோட வேலை என்னென்னா கார்பரேட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய பெட்ரோலை திரும்பி ரிட்டன் ஆகாத அளவுக்கு இது செயல்படுது இப்போ அதோடய ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மலங்கிருக்கனால ஸ்டார் பீட்டை வச்சு பஞ்ச் பண்ணி அதை டைட் பண்ணுறோம் நல்லா ஃபுல் டைட்டில் இருக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ரீடியில் வாழ்வு டைட் பண்ணியாச்சு டைட் பண்ண பிறகு இப்படி இருக்குது இது வந்து அடியில் போயிடும் இன்ஜின் கேஸுக்கு இப்போ வந்து மாட்டும் போது இது அடி பகுதிக்கு போயிடும் இன்ஜின் கேஸில் வரக்கூடிய போர் பேக்கிங்கை ஸ்டெட்டில் நுழைக்கிறோம் இப்போ ஸ்டெட்டில் நுழைச்சி அந்த பேக்கிங்கை உட்கார வச்சிடுறோம் உட்கார வச்ச பிறகு போர் அதுக்கு மேலே உட்கார வச்சுருவோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா கனெக்டரில் வரக்கூடிய அந்த பின் பேரிங்கு கரெக்டாக நான் ஒர்க்கு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதா அப்படின்றத பார்க்குறோம் எப்படின்னா கனெக்டராரில் அதோடய இடத்துல உட்கார வச்சிடணும் உட்கார வச்சு ஷேக் பண்ணி பார்க்கணும் ரைட்டு லெஃப்ட்டும் மேலேயும் கீழேயும் தூக்கி பார்க்கணும் தூக்கும் போது ஷேக் ஆகக்கூடாது அப்படி ஷேக் ஆச்சுன்னா நல்ல பேரிங் கிடையாது இது ஷேக் ஆகுது இது நல்ல பேரிங் கிடையாது இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டனை வந்து இந்த மாதிரி ரிங்ஸ் எப்படி உட்கார வைக்கிதுன்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரிங்ஸ் வந்து உட்கார வச்சுருக்கோம் இப்போ இது எப்படி உட்கார வைக்கணுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஏன் இதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 
போரை சுடுறதுக்கு முன்னாடி போரில் வந்து நம்ம பிஸ்டன் அமௌண்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இந்த போர் இல்லை பிஸ்டன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிஸ்டன் ரிங்ஸ் எப்படி உட்கார வைக்கிறன்றதை பார்த்துருவோம் இப்போ இதான் பிஸ்டனு இந்த பிஸ்டனில் வர மொத்தம் மூணு ரிங்ஸ் வரும் இது ஆயில் ரிங்ஸு ஆயில் ரிங்ஸை ரெண்டாவது லேயரில் உட்கார வைக்கணும் டாப்பில் உட்காரக்கூடாது கீழே பாட்டம் பாட்டம் லேயரில் உட்கார வச்சிடணும் அதில் ஒரு காடி கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டாக அந்த காடியில் அந்த ரெட் எஜ்ஜு வந்து முடிகிற மாதிரி கொடுத்து உட்கார வச்சிடணும் உட்கார வச்ச பிறகு ரெண்டாவது ரிங்ஸை அதுக்கு மேலே மாட்டணும் ஆயில் ரிங்ஸுக்கு மேலேயே இந்த ரிங்ஸையும் மாட்டணும் செகண்ட் லேயரில் இப்போ செகண்ட் லேயரில் அதை மாட்டி கரெக்டாக அந்த காடி கொடுத்துருக்க இடத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறோம் ரிங்ஸை கரெக்டாக உட்காந்துருச்சு அடுத்தது டாப் ரிங்ஸ் உட்கார வைக்கிறோம் டாப் ரிங்ஸை டாப்பில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு லேயரில் உட்கார வைக்கிறோம் கரெக்டாக அந்த காடியில் கரெக்டாக ரிங்ஸை கொண்டு வந்து செட் பண்ணுறோம் இப்போ ரெண்டு ரிங்ஸும் கரெக்டாக அதோட இடத்துல உட்காந்துருச்சு அடுத்தது பின் லாக்கு அதோட இடத்துல உட்கார வைக்கிறோம் ரெண்டு சைடும் பின் பின் லாக் வரும் அந்த மாதிரி மொதல் ஒரு சைடு நம்ம லாக் பண்ணிவிட்டோன்னா பிஸ்டன் பின்னை தள்ளி இன்னொரு சைடு லாக் பண்ணி விட்டுடலாம் எதுக்காக மொதல் அதை மாட்டிடுறோம்னா இப்போ இந்த பின்னை உள்ள அங்கே நுழைச்சோன்னா அதுக்கு தாண்டி அங்கே போகாது பின்னு பிஸ்டனை போர்க்குள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நுழைப்பதற்கு முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பிஸ்டன் டாப்பில் ஒரு ஏரா மார்க் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த ஏரா மார்க்கு எக்ஸாஸ்ட் அதாவது புகை சைலன்சர் மாற்றம் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்த ஏரா மார்க் காட்டுற மாதிரி பொருத்தணும் அடியிலேருந்து நம்ம மாட்டும் போது அதை நம்ம திரும்பி டாப்லேருந்து நம்ம இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த ஏரா மார்க்கு இந்த புகை சைலன்சர் மாட்டக்கூடிய இடத்த காட்டுற மாதிரி இருக்கணும் சப்போஸ் அதை பின்னோக்கி இந்த சைடு கார்பரேட்டர் திசையை காட்டுற மாதிரி நீங்கள் மாட்டினீங்க அப்படின்னா பிஸ்டனில் அவங்க ரிங்ஸ் மாட்டுறதுக்கு ஒரு ஒரு காடி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த மெஷர்மெண்ட்டு மாறிடும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த பிஸ்டனு எண்டு வந்து ரிங்ஸோட எண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்துடும் அப்போ போரில் சைடில் சுற்றிலும் வால்வு இருக்குது பாருங்கள் அதாவது பெட்ரோல் வர்றதுக்கும் திரும்பியும் புகை வெளியே போகிறதுக்கும் வால்வு ரெண்டு சைடு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த வால்வில் இந்த ரிங்ஸு போய் மோதி ரிங்ஸோட எஜ்ஜு போய் மோடி ஏன்னா ரிங்ஸோட எஜ்ஜு வெளியில் கொஞ்சம் நீட்டிகிட்ருக்கோம்ல அப்போ அது அதில் போய் அந்த வால்வு இடித்து ரிங்ஸ் உடஞ்சிடும் நீங்கள் இது மாதிரி தப்பாக மாட்டிட்டு ஒரு தடவை கிக் பண்ணாலே போதும் உங்களோட பிஸ்டனில் வரக்கூடிய பிஸ்டன் ரிங்ஸை உடஞ்சிடும் அப்புறம் நீங்கள் திரும்பி போரை கழட்டி வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம மாட்டும் போது பிஸ்டன் இந்த திசையை பிஸ்டன் அதாவது பிஸ்டனில் வரக்கூடிய அந்த ஏரா மார்க்கு இந்த திசையை பார்த்த மாதிரி இருக்குதான்றதை உறுதி செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அசம்பிள் பண்ணணும் இப்போ பிஸ்டனை நான் சொன்ன முறைப்படி பிஸ்டனை போரில் நுழைக்கிறோம் இப்போ அந்த ரிங்ஸு வெளியே நீட்டிடுது அதை வந்து டெஸ்டர் வச்சு தள்ளி போருக்குள்ளே நுழைக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு ரிங்ஸும் உள்ள நுழையுது போருக்குள்ளே இப்போ ரிங்ஸ் நுழைஞ்சிருச்சு இப்போ பிஸ்டனை உள்ளே தள்ளுறோம் பிஸ்டனை இந்த மாதிரி நுழைச்ச பிறகு அதில் சைடில் இருக்கக்கூடிய பின்னு வெளியில் நீட்டிகிட்ருக்கும் இதுதான் பிஸ்டன் பின்னு லெஃப்ட் சைடில் நீட்டிகிட்டு போகிறோம் இது பிஸ்டன் பின்னு இந்த பின்னு தான் போய் கனெக்டர் ஆடும் கனெக்டர் ஆடி பிஸ்டனையும் இணைக்க பயன்படுது இப்போ பின் பேரிங் புதுசு வாங்கியிருக்கோம் அதை செக் பண்ணுறோம் நல்லா இருக்குதான்றத பழுதாக இருக்குதா இல்லையான்றதை நம்ம செக் பண்ணியிருக்கோம் வண்டியிலே இருந்தது பழுதாக இருந்துச்சு அது புதுசு நல்லா இருக்குது பழுது எதுவும் இல்லை ஸோ அதனால் கனெக்டர் ஆடில் பின் பேரிங் வச்சுட்டு அதோடய இடத்துல வச்சுட்டு பிஸ்டனில் அந்த பின்னை லாக்கு போடாத ஒரு சைடு நுழைச்சிடுறோம் இந்த சைடு நம்ம லாக் ஆல்ரெடி போட்டுட்டோம் ஒரு இஞ்சி சைடு இப்போ போரியை ஸ்டெட்டுக்குள்ளே நுழைக்கிறோம் நாலு கம்பி மாதிரி நிற்கிது பாருங்கள் அதுதான் ஸ்டெட்டுன்னு வாங்க அந்த ஸ்டெட்டெல்லாம் போரை நுழைச்சி கரெக்டாக அந்த பிஸ்டனில் வர கோலும் கனெக்டராடும் ஒரே நேர் கோட்டில் வந்தோன்னே இந்த பிஸ்டனோட அதாவது கனெக்டராடில் வரக்கூடிய அந்த ஹோலில் இந்த பின்னை நுழைக்கிறோம் இப்போ இந்த பின்னு என்ன ஆகுனா பிஸ்டன்லேருந்து வெளியே வந்து கீழே த இருக்குது பாருங்கள் பித்தளை கலரில் அதாவது செம்பு கலரில் அந்த கனெக்டராடோட ஹோலில் நுழைஞ்சி பிஸ்டனோட மறுமுனைக்கு போயிடும் மறுமுனை விட்டு வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஆல்ரெடி 
அந்த இடத்துல ஒரு லாக் போட்டிருக்கோம் ஒரு ரிங்கு மாதிரி வருது பார்த்திங்களா அதில் லாக் போட்டிருக்கோம் இப்போ பின்னு உள்ளே போயிடுச்சு முழுமையாக உள்ளே போன பிறகு இந்த சைடும் அதே மாதிரி அந்த ரிங் வாக் அதாவது ரிங்கு மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த லாக்கை அதை அது சுற்றியிலும் பிஸ்டனில் காடி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லாக் உட்காறதுக்கு போய் அந்த காடியில் போய் இந்த ரிங்கு போய் உட்காந்துக்கிட்டோன்னே அந்த பின்னை வெளியே வரக்கூடாது இப்போ அந்த பின்னை கரெக்டாக உட்கார வச்சாச்சு அதோட காடியில் அதாவது அதாவது இடத்துல இப்போ பிஸ்டன் பின்னை வந்து உட்காந்துருச்சு இப்போ போரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கீழே இறக்கிடுறோம் இன்ஜினோட இப்போ இறக்கின பிறகு பிஸ்டனை டாப்பில் கரெக்டாக கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறோம் இப்போ பிஸ்டனை டாப்பில் கொண்டு வந்த பிறகு ஹெட்டை தூக்கி மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி பிஸ்டன் டாப்பில் வரக்கூடிய கேஸ் கிட் பேக்கிங்கை கரெக்டான பொசிஷனில் அதோட இடத்துல உட்கார வைக்கிறோம் இப்போ பேக்கிங்கை ஸ்டெட்டில் சொருவி போர் மேலே உட்கார வச்சாச்சு இது பேக்கிங் கிட்டுன்ற இடத்துல பேக்கிங் கிட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பேக்கிங் கிட்டில் எல்லாமே வந்துடும் இப்போ ஹெட்டை அதுக்கு மேலே உட்கார வச்சிடறோம் இந்த வீடியோவில் சுசி இன்ஜின் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதோட கண்டினியூட்டியவை நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்